。哟，都知道于飞手巧，没想到庆平的手艺也不逊色呀。嗯，臣妾手再巧，也不如皇后娘娘手巧。想着上巳节到了。臣妾也没有什么东西好表表对十二阿哥跟五公主的心意。民间说红男绿女娇俏，正好家贵妃赏了两块料子，臣妾就给十二阿哥跟五公主做了两套衣裳，做的都很精致。等哪日去御花园，就给他俩换上。孩子们穿的鲜艳点才好看呢。十二阿哥俊俏，穿红色最相宜。总可以续点水吧。是。要不是令妃姐姐想的周到，我也没有想过要去巴结皇后的孩子。皇后啊，就是皇后，你再怎么不满，也得做做恭敬的样子，自己也好过些。哎，要不是令妃姐姐提点，正好家贵妃赏了我两块料子，我就借花献佛了。你给皇后娘娘的孩子做了新衣裳。皇后娘娘一定会念着你的好，令妃姐姐，在这宫里只有你真心待我。来看看镜子，来，好看吧？不好看。额娘，我不要穿绿的，我要穿红的。额娘，红的是妹妹穿的，我喜欢绿的。五公主虽然比十二阿哥小一岁，但两人个头看起来也差不多，换着也能穿。两个鬼精灵才多大就知道自己挑衣裳穿啦？妈妈，就给他们俩各自换上喜欢的颜色吧。多谢额娘，<笑>来试试试一下，试一下。现在喜欢了吧？喜欢，这个也合适。给我，给我。这日子过得真快，这一转眼，五公主都三岁了吧？十二阿哥也快四岁了。是啊，这个岁数的孩子最调皮了。还是你好，孩子还在肚子里边，清清些。嗯，我这都快六个月了。皇后娘娘，您瞧我这肚子，是不是越发滚圆了？是圆，看着像是怀了个公主。若真是公主，皇上会不会只喜欢公主，不喜欢臣妾了呀？你担心什么？臣妾担心生孩子的时候会疼，担心这孩子生不下来，臣妾害怕这孩子不全心全语的。你别想这些乱七八糟的，你一定会好好的生下他的。慢点，儿子。谢皇后娘娘吉言，臣妾一定好好的把这个孩子生下来。等他们长大了，叫臣妾额娘，叫皇后娘娘皇额娘，还可以跟五公主和十二阿哥一起玩。是啊，瞧你们能乐到什么时候。走，儿子，慢点。给我，给我，给我。金四，金四，金四，金四，快走，快走，快走，快一，快走，快一，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，夏朝公主的疯狗是嘉贵妃娘娘养的，叫富贵儿。那条狗呢？在御花园的假山旁发现了他的尸体，折颈而死。此刻，嘉贵妃娘娘就跪在殿外，要向皇上陈情。他还敢来？娘娘，皇
皇上，天父，皇上息怒，皇上，皇上，臣妾冤枉。臣妾一心照顾永玄，臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊，皇上。无辜？你他妈锦四不无辜吗？锦四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？压的什么心呢、啊？皇上明察呀，臣妾养狗只为自保，并无害人之心的皇上。臣妾答应问问皇后娘娘答案的什么心？你还敢污蔑皇后？皇上，人人都说富贵儿最得家贵妃欢喜，最听家贵妃的话了。皇上，皇上细想想，臣妾若是想害皇后娘娘的孩子，臣妾为什么不害五阿哥？为什么不去害十二阿哥，而偏偏只去害一个公主呢？皇上，五公主天生有心症，禁不住下，从前就被启相公的犬吠之声惊吓过。嘉贵妃不会不知道。皇上，臣妾曾经见过富贵儿，是有些凶狠，但不至于伤人呢。听说，富贵儿是直接扑向五公主的，可是五公主并未招惹他。臣妾左思右想，会不会和五公主穿的那件红色衣裳有关？臣妾方才闻过那衣服，似有一股香味儿。似乎是嘉贵妃平时所用的御氏杜鹃花水的味道。皇上，似乎是的。嘉贵妃喜用这种花水，我们都是熟悉的。那便是了。牲畜最易受香味的刺激，怕就是为这个缘故才伤了公主。你们胡说！皇上，臣妾记得这件衣衫好像是沁嫔送的。皇上，皇上，臣妾并未想过谋害五公主啊，皇上。对了，左一山的料子是嘉贵妃赏的，所以这一山上沾上的花水气味也和臣妾无关呀、啊。皇上，臣妾是送了清嫔料子，可臣妾怎么知道她衣服是做给谁的？更不知道为什么会沾染上臣妾的气味。你虽不知衣料之事，但这狗是你的，逃不了干系。你们呢？住嘴！无论如何。锦四是因为你养的狗才会这般，把他带回秦家宫，不许任何人探视，不许跟任何阿哥见面，带走。皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾冤枉了皇上。朕不愿再见到你。皇上，皇上。皇上，微臣无能，五公主红了。